Se tu avessi solo un giorno da vivere, cosa faresti? A questo punto della terza stagione, questa domanda non è ipotetica per gli Umbrella Boys, i due Sparrow sopravvissuti o le poche altre anime fortunate che vagano per l'hotel Obsidian. Potrebbero non essere esattamente 24 ore, ma il mondo sta finendo. Nessuno sa come fermarlo, o nel caso di 5 se dovesse essere davvero fermato. Supponendo che siamo alla fine della corsa, come trascorrere al meglio il tempo che gli resta? L'episodio è strutturato attorno a un evento che promette una sorta di gioia provocatoria, il matrimonio di Luther e Sloan, che vogliono essere formalmente legati insieme mentre guardano l'apocalisse. Convenientemente, il loro matrimonio funge anche da tregua tra gli Umbrella Boys e gli Sparrow, che non sono riusciti a fermare il Kugel Blitz, ma almeno hanno riconosciuto che le loro piccole differenze erano prive di significato di fronte a una minaccia molto più seria. O, in altre parole, questo è un episodio in cui si ritrovano, progettato principalmente per farci avvicinare ulteriormente a questi personaggi prima che la trama li travolga inevitabilmente negli ultimi due episodi. Il primo passo è l'addio al celibato di Luther. Anche se quasi tutti nel mondo sono morti, sia Reginald Hargreaves che lo Sparrow Ben sono esclusi. Non è del tutto chiaro perché quest'ultimo sia così sconvolto dall'essere escluso dal momento che è sempre stato letteralmente uno stronzo per ogni singolo ragazzo Umbrella, ma immagino che abbia bisogno ancora di qualche tappa per avvicinarsi ancora un po' al Ben che conosciamo. Ma il vero evento è il matrimonio stesso, che è adorabile, in una sorta di fanservice. Klaus li unisce singhiozzando alla fine, Cinque si ubriaca, Diego rinuncia al tentativo di fermare l'apocalisse per trascorrere le sue ultime ore con Laila, che alla fine gli dice che lo ama. Ben tiene il broncio durante la cerimonia, ma almeno partecipa. Anche Reginald Hargreaves si fa vivo, seppure non invitato, e fa un bel brindisi a tutti i suoi figli, quelli che ha cresciuto in questa linea temporale e quelli che ha cresciuto in un'altra. Questo porta al grande conflitto della terza stagione di Umbrella Academy, Victor e Allison. Poco prima della cerimonia, Luther implora Victor di fare pace con Allison. Dopotutto non gli è rimasto molto tempo. Vogliono davvero sprecarlo con la rabbia invece che con l'amore? Victor potrebbe essere stato il cattivo degli episodi precedenti, ma non si è mai sentito completamente responsabile dell'evento apocalittico della prima stagione, che è scaturita da poteri incontrollabili, una vita di abusi e manipolazione e tradimento da parte di Leonard Peabody, un bugiardo che ha tradito la sua fiducia. Allison aveva tutte le ragioni per essere arrabbiata per il fatto che Victor le avesse mentito, ma alla fine ha meditato una vendetta calcolata uccidendo Arlan. Così Victor fa un passo indietro e si scusa per tutto ciò che è andato storto. Ma Allison è crudele nella sua risposta, non solo rifiutando le sue scuse, ma rifiutandosi di riconoscere di aver commesso qualcosa che avrebbe richiesto il perdono di Victor. Allison ha passato l'intera stagione a ricercare disperatamente amore, non avendo più Claire e Ray, arrivando persino a manipolare e aggredire Luther. Ora Victor è letteralmente di fronte a lei dicendole che tiene a lei più di ogni altra cosa al mondo, e lei lo rifiuta. È il tipo di cosa che potrebbe rovinare una relazione così tanto da diventare irreparabile, quindi immagino sia una buona notizia per Allison che nulla di tutto ciò avrà importanza quando l'intero universo collasserà tra poche ore. O almeno questo è quello che penseresti perché alla fine di questo episodio la trama riprende la sua marcia. Mentre Cinque barcolla fino alla sua stanza d'albergo, incredibilmente ubriaco, vede Reginald parlare con una persona misteriosa nella suite del Bufalo Bianco. L'implicazione è chiara, questo Reginald alternativo è stato cattivo quanto il Reginald che ha cresciuto gli Umbrella Boys, fingendo gentilezza mentre manipolava tutti per… beh, qualcosa legata al progetto Oblivion. Potrebbe non essere la luna di miele che Luther e Sloan avrebbero scelto, ma c'è un hotel dall'altra parte di quella suite che potrebbe portare tutti i figli di Reginald a pianificare un viaggio. Chi sarà la persona misteriosa con Reginald? Ben? Allison? Pogo? O qualcun altro?